κρίση, λαϊκισμός και διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα, το Παγκόσμιο Βαρόμετρο για τη Διαφθορά έδειξε ότι δύο στους τρεις Ευρωπαίους πολίτες θεωρούν πως οι κυβερνήσεις τους και τα πολιτικά κόμματα είναι διεφθαρμένα. Θα ακούσετε συχνά ότι ο λαϊκισμός ευνοεί τη διαφθορά, όμως σκάνδαλα διαφθοράς, φοροδιαφυγής και έντεχνης φοραποφυγής είχαμε στην Ευρώπη επανειλημμένα και σε περιόδους που ο λαϊκισμός δεν ήταν κυριαρχη τάση. Πρόσφατα σχετικά το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε πρόταση της Κομισιόν σχετικά με τη μαύρη λίστα των χωρών που είναι οι πιο διεφθαρμένες ή ευνοούν τη διαφθορά. Η απόφαση αυτή του Ευρωκοινοβουλίου ήταν ακόμη ένα ισχυρό πολιτικό χαστούκι στον κύριο Γιούνκερ και ο λόγος της απόρριψης ήταν ότι από τη λίστα απουσίαζαν διάσημη φορολογική παράδειση της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής. Για το θέμα της διαφθοράς και του πώς τα ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να την αντιμετωπίσουν, αλλά και για το θέμα της ελληνικής κρίσης, μιλήσαμε με τον Γερμανό Ευρωβουλευτή της Αριστεράς και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και του Μαύρου Χρήματος, Φάμπιο Ντεμάση. Κύριε Μάση, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Προφανώς, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα δεν φημίζεται για τις καλές επιδόσεις της στον αφορά τα φορολογικά θέματα, αλλά και, για, και στο θέμα της διαφθοράς. Ε, θα σας θυμίσω τρεις περιπτώσεις, ε, η λίστα Λαγκάρτ, η λίστα Μπόριανς και πρόσφατος έχουμε και την υπόθεση της Νοβάρτης. Γνωρίζετε για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Ε, ήρθαν ποτέ οι ελληνικές αρχές να σας ζητήσουν κάποια βοήθεια, οτιδήποτε βοήθεια. Και γιατί πιστεύετε κατά τη γνώμη σας ότι οι έρευνες για αυτά τα ζητήματα καθυστερούν τόσο πολύ. I'm aware of these cases, the Lagarde list, the Boyan's list, uh, and even the recent uh, Novartis um, case. Uh, I've been a little bit involved uh, in so far as I had a meeting with uh, Mr. Boyan's once, and uh, I tried to facilitate um, a contact and information exchange between Northrhine Westphalia, which has a very good um, um, unit against tax evasion and so on. Uh, I heard that a lot of the cases on the Lagarde list are going to expire, so people cannot be prosecuted anymore. And I wrote a letter about this to um, the Minister of Finance, um, uh, Euclid Tsakalotis, and uh, he replied to me and uh, he basically said that uh, they would be looking into means um, not to let uh, this happen. The Greek uh, government approached me on specific issues uh, when it comes to European initiatives on taxation uh, to gather my opinion. The problem, I think, partially is that uh, the Greek um, administration, even due to the austerity measures, has not anymore the adequate resources to uh, follow up on these cases. Um, there might be further problems that I'm not aware of. Uh, but I think it's, it's very important, especially uh, because of these failed austerity policies, that there is a sense, sense of justice coming back to the Greek society, which means that we cannot let those people off the hook uh, that have betrayed their society in their country. Πριν λίγες μέρες το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση της Κομισιόν για τη λίστα με τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή ε, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και, τον, ε, και της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Και αυτό ήταν ε, μια, μια ήττα να το πούμε έτσι για, την, ε, για τον κύριο Γιούγκερ. Ε, γιατί κατά τη γνώμη σας η, η Επιτροπή δεν συμπεριλάβε μέσα στην ε, λίστα αυτή γνωστούς φορολογικούς παραδοήσεις, να το πω έτσι, όπως Παναμάς ή Μπαχάμες και πώς θα αξιολογούσατε, πώς θα χαρακτηρίζατε τη συγκεκριμένη λίστα. Yeah, like the Commission didn't do a proper job. Uh, my political group, the United European Left, the GUE-NGL, had requested um, such a vote uh, of rejection of this list because Panama, Bahamas were not on there. There was, for example, Afghanistan, Syria, North Korea. Um, the Commission argued that they simply um, took over the recommendations by the so-called Financial Action Task Force from the OECD. But we know from the past that, for example, the OECD had also removed Panama once from its grey list. And what they usually do is they look whether a country implements certain laws, 
against money laundering and when they implement a law on the paper they tick the box and they say okay you're fine but this is not uh, what's happening on the ground uh, I know personally from a former Goldman Sachs banker who went to the um, Bahamas and he tried to get certain information from the registries uh, about ownership structures, ladderbox companies and they falsified documents in front of his eyes. Bahamas is not on the list. So we sent a clear signal that the Commission has to sit down and make a proper analysis of those uh, countries because it's unacceptable that um, the uh, wealthy um, politicians, outright criminals and even terrorists uh, do not have to abide by the law while every taxi driver in Greece or in Brussels uh, has to pay every cent on his tax bill. I would like to give you three examples. First, the example of LuxLeaks. A hypothesis that was dramatized during the whole time που ο κύριος Γιούνκερ ήταν ε, πρωθυπουργός ή υπουργός οικονομικού του Λουξεμβούργου. Την, ε, τον κύριο Μπαρόζο, ο οποίος ε, ε, είχε μια προσφορά για εργασία από την Goldman Sachs. Επίσης, την περίπτωση της ε, Επιτρόπου Ανταγωνισμού της κυρίας Νέλη Κρόζ, ε, η οποία δεν κατάφερε να δώσει επαρκείς εξηγήσει για τη σχέση που είχε με μια επιχείρηση στις Μπαχάμες. Μπορώ να πω πολλ, πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ε, πώς μπορείτε να πείσετε τον Ευρωπαίο πολίτη ότι, σαν, ότι εσείς ως Ευρωπαϊκοί θεσμοί έχετε όντως την εξουσία, έχετε όντως τη θέληση να αντιμετωπίσετε ε, τη διαφθορά, να το πω έτσι. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάποια συζήτηση σε νομοθετικό επίπεδο στο επόμενο διάστημα που θα πρέπει να περιμένουμε, που να σχετίζεται με την διαφθορά και το μαύρο χρήμα. I don't think that you can convince citizens uh, of Europe if they see that uh, you know, uh, the crooks even participate in the European Commission. And it's very clear that uh, the European Union is not a romantic project. It's about a huge internal market and it's very close to corporate interests and we see that in the case of Mr. Juncker, Mr. Barroso and so on. Certainly we complained in the Parliament, but the problem is that uh, initiatives such as a transparency register or rules against revolving doors that would forbid commissioners to immediately take up a job in the private industry and all these kind of things, the legislation is always being proposed by the commission. And then the parliament can only change it or reject it. And the problem is that, uh, well, the commission has been in the past um, basically safeguarded by a grand coalition, even Martin Schulz, the former president of the European Parliament, was a German, was basically the bodyguard of Mr. Juncker and those guys. And I think that uh, what the Commission proposes is completely insufficient. Um, there were even no measures such as against Nelly Kroos to at least remove her pension. She gets quite extensive pension benefits. And so what we demand is uh, clear rules against um, uh, revolving doors. Uh, if you are a public servant, and as a commissioner I would understand that you have to serve the people of Europe, uh, you're not supposed to uh, take on jobs immediately after, uh, like we have now a cooling off period, I think, of 18 months, um, and that's too short. So we would say that at least uh, five years should elapse until you can uh, go to certain jobs in the private industry that involve a potential conflict of interest. Nelly Kroos was having a letterbox companies uh, to carve up the gas markets. At the time, she was responsible to regulate these gas markets. So you can see that there's a lot of conflict of interest involved. And if the European Commission chooses to continue like this, um, then certainly uh, citizens will uh, lose ever more trust in the European Union. Είσαστε μέλο τη Επιτροπή τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Γνωρίζετε αρκετά καλά το θέμα τη ελληνική κρίση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Ε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει νέε απαιτήσει από του δανειστέ τη, προκειμένου να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, η οποία περιμένουμε να κλείσει, ελπίζουμε δηλαδή να κλείσει μέσα, το, μέσα στο Φεβρουάριο. Ποια είναι η γνώμη σα για τι επαναλαμβανόμενε απαιτήσει των δανειστών από την Ελλάδα και τι πιστεύετε για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση χειρίζεται την ελληνική κρίση. Well, I think that these repeated claims are completely insane, to be very um, outspoken and frank here. 
because if you look at what happened to Greece, it's basically the creditors came to Greece and gave Greece a loan to repay its old debts. So basically we didn't bail out, bail out the Greek pensioner or whoever, but the German or French banks. And it's like if I were coming to you and telling you, well, uh, you have a problem, you have too much debts, so I will give you another credit card, but um, I forbid you to go to work and generate income, because <laughs> what basically the creditors are telling Greece is you should make more cuts and more cuts forcing Greece to remain in a long-standing depression and Greece will never generate the income it needs to service the debts then. It's a completely failed policy. We know that this kind of policy benefits certain uh, people. Think of the privatization of the Greek airports to the uh, German Fraport at a fire sale price. Um, but I think that uh, if you ha conduct an economic experiment with a whole society, with all the Greek people, the unemployed youth, and after nine years uh, you have to say there is ongoing depression with only very meager signs of economic recovery, then this, uh, this experiment has failed. And, uh, well, I think that uh, the program will not work uh, in economic terms and social terms. And uh, Mr. Schäuble, the German Minister of Finance, apparently doesn't want to tell the German people that the money he lent to Greece, which was not about saving the Greeks, but the German banks, is basically gone. And this is why they keep extending and pretending um, until the whole Greek society is basically put into the abyss. And this is something I will continue to fight against um, because uh, what is done to Greece today will be done to uh, many people across Europe, even in Germany tomorrow. Κύριε Ντεμάη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας στο CNN Greece.